شهر رمضان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الهدى والنور برشنة الجروبير সকল সম্মানিত বোনেরা আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকে প্রশ্নোত্তর শুরুতে আমাদের এক দিনই বোন প্রশ্ন করেছিলেন যে অনেক সময় ময়ূরের ময়ূরের পাখা পাখনা মাইনে বাড়ি মানান করা হয় ঘর সাজানো হয় বা পবিত্র আল কোরআনের পৃষ্ঠার ভিতরে রাখা হয় তো এটা করা যাবে কি না রাখা যাবে কি না এটা সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন আরেকটি প্রশ্ন হচ্ছে যে মানুষ হজে যাওয়ার সময় তারা সমস্ত আত্মীয় স্বজনকে ডেকে একটা অনুষ্ঠান করে বিদায় নেয় এই বিদায় নেওয়াটা যাবে কি না এই দুটি প্রশ্ন প্রথম প্রশ্নের জবাবে বলা হবে যে ময়ূরের পাখাটা কিভাবে মানে এত পাখা কিভাবে হয় ময়ূর যখন মারা যায় তখন কি তার থেকে গ্রহণ করা হয় নাকি ময়ূর যখন জবাই করা হয় তখন তার থেকে নেওয়া হয় নাকি জীবিত ময়ূরের গাছ থেকে টেনে ছিঁড়ে নেওয়া হয় কোনটা করা হয় এটা আল্লাহ ভালো জানে যদি এরকম হয় যে ময়ূরের পাখা বিক্রি যারা করে তারা যদি ওর জীবিত ময়ূর থেকে টেনে ছিঁড়ে নিয়ে আসে তাহলে এটা হবে হারাম কেননা ওই পশুটাকে কষ্ট দেওয়াটা সম্পূর্ণ হারাম আর যদি মরে যায় কিংবা তা কি বলে জবাই করে খাওয়ার জন্য তখন যদি ওগুলো বিক্রি করা হয় তখন সেটা এই উদ্দেশ্যে জায়জ হবে যে ওটা দ্বারা ঘরের মানান মানান যদি হয় ঘর সাজানো যদি ওটা তো হারাম নাই মানে পাখাটাতে কোনো মানে হারাম বস্তু নাই বা অপবিত্র কিছু নাই আর পবিত্র জিনিস যদি ঘরে কেউ যদি সাজাতে ভালোবাসে তাহলে তাতে কোনো দোষ নেই তবে কোরআনের পৃষ্ঠ পৃষ্ঠার ভিতরে রেখে দেওয়া এটা আবার কৃষির জন্য রাখা হয় এটা যদি কোনো ফজিলত মনে করা হয় তাহলে তো এটা বেদাত হবে ময়ূরের পাখার কোনো ফজিলত নাই ময়ূরের পাখা অন্য অন্য প্রাণীর পাখার মতোই কিন্তু ওটা দেখতে একটু চাকচিক্য সৌন্দর্য এই জন্যই হয়তো মানুষ এটাকে পছন্দ করে এবং বড় বড় সবচেয়ে বড় বড় পাখা এই জন্য হয়তো বা এটা স্মৃতি হিসেবে এগুলো সাধারণ মানুষ যারা দুনিয়া দাঁড়টার তারা এগুলো করে কোনো আলেম কিংবা যারা পরকালের ওপরে বেশি ঝুঁকে ঝুঁকে পড়ে তারা এগুলোর ভিতরে থাকে না সাধারণত এগুলোই সাধারণ গা গ্রামের মানুষরা এগুলো করে থাকে শহরও থাকতে পারে এটা হারাম হওয়ার কিছু নাই যদি তা এই দুটি বিষয়ের উপর তারা ক্রয় বিক্রয় করে যে ময়ূর জবাই করা হয়েছে কিংবা সে মারা গেছে তার পা পাখনা নিয়েছে কিন্তু যদি এরকম হয় যে পাখনা জীবিত পাখির গাছ থেকে টেনে ছিঁড়ে নেওয়া হয় তাহলে এটার এটা ক্রয় বিক্রয় সবই হারাম এটা জানে মূল নীতি জানতে হবে মূল নীতি কি তা আল্লাহ ভালো জানে মূলে ওরা কিভাবে এটা সংগ্রহ করে আল্লাহ তারা তিনি ভালো জানে কাজেই এই ধরনের বিতর্কিত কোনো বিষয় এগুলো থেকে বেশি থাকা ভালো আর ঘর সাজানোর বিভিন্ন ফুল টুল এটা হেঁটে এগুলো থাকতে পারে কিন্তু ময়ূরের পাখা দিয়ে ঘর সাজানো কি এত সৌন্দর্য বুঝলাম না একটু চাকচিক্য পাখাগুলো বড় বড় এই আর এর থেকে বড় সমস্যা হচ্ছে যে আমাদের দেশের মূর্খ সমাজে দেখা যায় যে খাট ঘরের যে খাট আছে এই খাটের নকশা বিভিন্ন ফুল টুল বাদ দিয়ে ময়ূরের পাখি মানে ময়ূর পাখিটা খাটের নকশা করে মানে ময়ূর পক্ষী পাখিটাই যেন ওই খাটের উপরে ছবি আকারে ই করা হয় মানে খোদাই করে খাটটাতে ওটা 
মানে দেখানোর জন্য মানুষকে বা মানান করার জন্য তার মানে ময়ূরের পাখিও যেমন ভালোবাসে ময়ূরের পাখনাও তেমন ভালোবাসে এগুলো সব এই যে বললাম দুনিয়াদার মানুষের কাজ তো যদি এমন হয় যে ময়ূর পাখি খাটের আঁকিয়েছে নকশা করেছে ময়ূর পাখি হুবহু ওইটাই তাহলে এই ঘরে তো আল্লাহর ফেরস্ত আসবে না তেমন এটা বড় ধরনের হারাম কাজ হবে বুঝতে পারলেন দেখা যায় এক শ্রেণীর লোকের বাড়িতে এই নেতা নেত্রীদের ছবি বিভিন্ন প্রাণীর ছবি রবি রবি ঠাকুরের ছবি নজরুলের ছবি এই ঘর চারিদিকে ভর্তি করা হয়েছে ওরা নাকি বড় শিক্ষিত তা এভাবে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেন যে ফেরেস্তারা ওই ঘরে প্রবেশ করে না যে ঘরে ছবি থাকে এবং কুকুর থাকে সেখানে প্রবেশ করে না বোখারি মুসলিমের হাদিস অনেক লম্বা কথা রয়েছে ওদিকে যাচ্ছে না আল্লাহ রসুল স্বয়ং আল্লাহ রসুল সাল্লামের বাড়ি থেকে ফেরেস্তাম জিবরিল ফিরে চলে গিয়েছে তার বাড়িতে ফিরে গিয়েছে আল্লাহ রসুল সাল্লামের খাটের নিচে একটা কুকুরের বাচ্চা ছিল তো এ কারণে ফেরেস্তা জিবরিল আল্লাহ আল্লাহ রসুলের সাথে কথা দিয়েছিল যে আগামীকাল আপনার সাথে আমি দেখা করব তো আল্লাহ রসুল অপেক্ষায় রয়েছেন যে ফেরেস্তা জিবরিল আসবেন আমার সাথে দেখা করবেন কিন্তু দেখা আছে যে সারা রাত তিনি অপেক্ষা থেকে থেকে সকাল করে দিলেন কিন্তু ফেরেস্তা আসলো না ব্যাপারটাকে সকালে তিনি তার স্ত্রী সম্ভবত মাইমুন আরাদের লানহা বা এসারাদের লানহা তাদেরকে বললেন যে ফেরেস্তা জিবরিল আহার কথা ছিল কিন্তু তিনি তিনি তো আসলেন না তখন উনি নিজের খাটের নিচে যে কুকুরের বাচ্চা ছিল সেটার দিকে লক্ষ্য করে বললেন যে সম্ভবত এই কারণেই আসেনি অথবা তিনি নিজ হাতে কুকুরের বাচ্চাটা দূরে সরি দিয়ে ওখানে পানি ছিটি দিলেন অথবা ফেরেস্তা জিবরিল আসলেন এবং বললেন যে হ্যাঁ আমি এসেছিলাম কিন্তু আপনার বাড়িতে কুকুর কুকুর থাকার কারণে আমি বেরিয়ে চলে গিয়েছি ফেরেস্তা মণ্ডলী ওই ঘরে প্রবেশ করা না যে ঘরে ছবি থাকে কুকুর থাকে মুসলিম শরীফের হাদিস তাহলে কি বুঝলেন ময়ূর পাখি যদি আপনার খাটেই আঁকি রাখা হয় আর বিভিন্ন ঘরের চতুর্দিকে যদি ছবি লটকে রাখা হয় বাবের বাবার ছবি মায়ের ছবি বাচ্চা কাচ্চাদের ছবি সুখে সে ভরে রাখা হয় এরকম বড় বড় শিক্ষিত বাড়ির ধর্মকে অবহেলা করার কারণে ধর্ম সম্পর্কে গাফলতির ভিতরে থাকার কারণে চরম গাফেল হওয়ার কারণে এই অবস্থা মুসলমানদের আল্লাহ তালা আমাদের হক বোঝা তো দান করুন ময়ূরের পাখা যেমন তেমন যদি পাখি বাড়িতে ছবি থাকে কুকুর থাকে যেখানে ঘুমাচ্ছেন সেখানে কুকুর রয়েছে কিংবা ছবি রয়েছে বাড়িতে এগুলো থেকে ঘর পাক পবিত্র করতে হবে এটা হলো মুসলিমদের ইমানি দাবি তো যা হোক সম্মানিত বোন আশা করি বুঝতে পেরেছেন আসসালামু আলাইকুম আরহামদুল্লাহ আবরকাতু